Goedenavond. Het is nou so goed om hier bij jullie te wees, uh, rechtig of vorig. En um, uh, ek sien er rechtig uit dat het nou is baie opgewonde oor vanavond. Um, ek wil net vir julle sê, ek is een baie gewone mens met die ei. Met die gewone boer. Maar met die buiten gewone God. Amen. En, en, en ons is allemaal daar zo. Um, en ach, ek wil jullie vanavond net sien, net dat die levende water uitvloeit, die heilige gees ons neem na plekke wat ons in ons eie vermoens nie kan gaan nie, dus ook om die heilige gees kom, Amen. om ons, ons vermoens verby te laat leef. Ja, ja. Uh, en dis die, dis die, um, uh, wat jy my nie noem, dit die normal Christian life, waar jy leef buiten jou vermoe, want jy, jy het die heilige geest wat jy buiten jou vermoe neem, en, en dit, dit moet die algemene ding te wees om so te leef. Um, ek wil begin, uh, jy net vinnig na een paar skrifte te kyk, uh, en dan gaan ons bykie uh, getuienis gee, van wat die heren vir ons gedoen het. Um, ek en Mandy is in Zimbabwe gebore, tot vijf jaar gelede is ons in Zimbabwe geblei, uh, um, en ons gaan net nou die story vertel. Ek wil begin net dier te lees hier uit Ephesius. Jy wil gebruik bybels hier? Ja. <laughs> Ephesius in hoofstuk 6. Um, ek sê vir jylle ken hier die gedeelte. Ek gaan nou nie uh, baie meer van preek, maar net een paar uh, woorde sê die, die wapenrusting van God. We begin daar in vers 10. Dit sê eindelijk my broeders, word krachtig in die Heere. Word krachtig. Nou, dit is nie waar jy begin het nie, maar jy word krachtig, daar is een groeiproces. Is dit nie? En, en vriende, elkeen van ons is iwis in die groeiproces. Misschien sê daar, misschien sê daar, maar ons is allemaal bezig om te groei. Um, en, en as jy lees daar in, in uh, Hebreus hoofdik 11, die, die uh, helde van geloof, al die wonderlijke mense, Noach en Abraham en David en al die mense, sê dit daar so na by die einde van die hoofdstuk, sê dit, van swakheid het, van swakheid het hulle sterk geword. En aan die woorde, hulle was allemaal op een plek van swakheid, een of ander tyd in hulle leven. Hulle moest groei. Hulle moest leer. Jacobus praat van, van, van uh, Elia. Hy was een mens net soos ons, maar hy het gewit. Ja, ja. Nou verstaan. Ja. So, jy weet, dit is so bemoedigend vir my, gewone mens, ja. om te sien dat die mens van die Bijbel was ook gewone mens. Ja. Maar hulle het gegroe. Hulle het vastgewaan die woord. Hulle het gegroe. Yes. En as hulle gegroe het, gewone mens, dat is een plek vir my. Ja. Dat is een plek vir jou. Dit sê so woord krachtig in die Heere, in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan, van God aan, so dat jy bestaande kan bly tegen die liste van die duil. Staande kan bly. En dan hoor dit as dinge wat ons gaan probeer plat saam. Ja. Vertel ons die feite daar, so daar is dinge wat ons gaan probeer plat slaan en jy moet staande bly. Die feit dat hy sê dat jy staande kan bly, beteken dis moeilik om staande te bly. Amen. 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 Ek gee nie om hoe moeilik die situasie is nie. Dit is moeilik om staande te bly. Vers 12, ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, hy verduid het al so as teen boze geeste. Vers 13 sê dit daarom neem die volle wapenrusting van God dan, so dat jy die weerstand kan bied. Wie moet die weerstand bied? Pastoor. Nie jy, ek ken jy gewone mense, moet sterk staan. In die dag van onheil, ek dink nie, ek hoef julle te probeer oortuig ons leven in die dag van onheil. As ek en jy, miskien vir ons opa's of ons opa groeikies moet sê, wat ons moet vir die dag na dag, so hulle geskok wees tot in hulle toene. Ons is in die dag van honger. Dit beteken, ons is in die dag van honger. Amen. 
Kom ons konsentreer nie te veel op die onheil. Ons konsentreer op God. Ek het een reeks boeken geskryf vir die eindtijde. Ek het dit beskikbaar daar soos een reeks van nege boeke. En Frisba is studie gedoen en na die skrif gekyk en die rede kom ek dit geskryf het is waar ons oor ons rondtrek en bedien in baie verskillende kerke, baie verskillende kerke. Vind ons een ding, kan ek eerlijk wees, in al die kerke, die gewone gelovig is, sy kennis van die skrif is verskrikkelijk vlak. Hulle het nie die skrif in hulle hart om nie weestam te bied nie. Jy kan nie in jou eie kracht nie. Jy is die woord. Dit is vir ons gegeen, ons moet het in ons hart in sê. En ek het besluit, ek gaan skryf en vir die mense probeer kennis geef vir die hel, hoe om in die eindtijde te leef en oorwinning. Want ons is in die eindtijde. Ons leef in moeilike tijde. Een van my boek uit, sê ek die centrale boek, is boek 6. Koester die woestijn. Koester die woestijn. Ons leef in die woestijn tijd, maar koester dit. Besef dat God het pad maak dier die woestijn. Die skrif sê dit vir ons weer en weer en weer en is in die woestijn wat jy die intimiteit met die Heere kan ondervind en wonderlijke wonderwerke gebeur in die woestijn. Kijk maar na die geschiedenis van die levens dat hy in die woestijn gekom. Ja, mooi. In die moeilike tijd. So, ons is in die dag van onheil dan sê dit, nadat jylle vir my alles volbring het dat jylle staande kan bly die feit dat hy sê dat ons staande kan bly beteken is moeilik is nie net moeilik vir die pastoor nie, is moeilik vir sê bykie, dit is moeilik vir my staande kan bly kan bly ok nou Ek wil jylle bykie paar beginsels leer hoe om in die woestijn staande te bly en dan vir jylle verduidelik ons story hoe die jylle ons geleid dier die woestijn hoe om staande te bly en hoe om oorwinning te baal Ons kan nou Matthäus hoofstuk 6 is deel van die bergprediking Matthäus 5, 6 en 7 is die bergprediking Ons kyk nou Matthäus hoofstuk 6 in vers 22 die lamp van die lichaam is die oog as die oog goed is, reg is sal jou hele lichaam verlicht wees as jou oog slecht is, sal jou hele lichaam in duisternis wees donker wees dan sê dit as dan die licht in jou donkerheid is hoe groot is die donkerheid nie jy dit geen nie om as ek nie kere om beweeg nie ek hou van die manne wakker so, die lang van die lichaam is die oog, ok so, as die oog goed is ek is seker ons verstaan nie, Jesus praat nie hier so net van die fysische oog nie ons verstaan, as iemand blind is gaan hy makkelijk oor enig hier struikel, is dit nie hy praat van die innerlijke oog hoe ons waarheid sê, hoe ons deur die die gemors van die wereld die waarheid kan raak sê en dat ons die struikel nie al strijk al allemaal om ons, hoef ons nie te strijk nie, want ons kan goed sien. En vrienden, as jy goed sien, as jy dinge goed verstaan, dan maak jy goeie levensbesluite. En as jy goeie levensbesluite maak in jou leven, dan gaan jy goeie nagevolge hee. As jy nie goed kan sien nie, al wat jy sien is net die gemors om jou, dan word jy bitter, of jy word bevrees, al die dinge van die duivel kom en dan, dan is het donkerheid, en dan maak jy slechte levensbesluite. Wie weet, as jy vol vrees is, maak jy die goeie besluite. Is dit nie? As jy vol vrees is, maak jy slechte besluite. En daarna is jy baie jammer daar oor, maar jy kan het nie terugvat nie. So, dit is baie belangrijk, dat ons recht kan sien. So, nou, nou, denk ek bykie oor hierdie, waarvan praat, die laaste bykie sê dit as dan die licht in jou donkerheid is hoe groot is die donkerheid nie dit is een aardige stikkie skrif daar is dit nie, as die licht in jou donkerheid is waarvan 
praten. Als ons, as ons dit, die licht is, is waarheid, is, is kennis van wat recht en verkeerd is. Maar als die licht, wat jij denkt is waarheid, en het beneden is, hoe groot is die donkerheid? Hoe kom? Want niemand kan jou anders sinds oortuig nie. Jy is so vast uh, 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 oortuig van die ding wat eigenlijk in die is. Ja. En niemand kan jou help nie. Ja. Dit is een gevaarlijke plek om het te wees. Wees voorzichtig vir die plek. Dit is een plek van hoogmoed. Waar jy gelijk nie iemand anders sy advies wil, wil, uh, wil hoor nie. Daar is niemand hier so wat hoogmoedig is. Is dat? Dit is een gevaarlijke plek. Nou, die ding is, as ek bykie uh, uh, kyk na jullie vers, dan verstaan ek dit so. <coughs> Feite en waarheid, is twee verskillende dinge. Feite en waarheid, is twee verskillende dinge. Feite verander, gaan op en af. Uh, die media is baie goed om vir ons te interlig oor die feite. Maar die media, kan ek dit vir gesê, die media is nie een goeie barometer van Godse wil. Hier is die barometer van Godse wil. En, 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 en uh, die waarheid is standvastig, die waarheid verander nie, die waarheid is altyd daar. As jy kyk bykie na uh, die boek van openbaring, waar oor gaan die boek, boek van openbaring? Dis, dis profetiese woorde, wat voorstel die, die, die geschiedenis van die hele wereld voor die laatste 2000 jaar voorstel en dis op en af en die antichrist en al, al die goed is vreselike dinge wat gaan gebeur maar waarover gaan die boek van openbaring eindelijk? openbaring hoofdstuk 1 vers 1 die openbaring van Jesus Christus hy blij koning staat vastig recht dier die geschiedenis van die wereld met die oor op hom vestig nie hoop die dinge op die golwe van die wereld nie, want as jy hoop die dinge van die wereld vestig, my vriend, jy gaan verwacht. En aan die woorde, vestig jy ook die waarheid, hou, stuif vast in die waarheid, die breers paaf sê dit, uh, hou ons ook gevestig op Jesus, wat die begin en einde van ons geloof is. Hy is die waarheid, hy stand vastig, hy is altyd koning. En, en so ons ook vast aan hom, hoe nader ons aan hom staan, hoe meer staan vast aan ons is. Ja. Nou, dat ek net gauw in die Oud Testament bykie kyk na uh, 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 gebeurtenis hier so, en dan wil ek ons story vertel. Um, Teen Samuel hoofstuk 17, jylle ken na jou hoofstuk, dit gaan oor David en Goliath. Jy ken die story? Yes. Ooit gehoord van David en Goliath? 1 Samuel, hoofstuk 17 vers 4, sê dit vir ons, Toe kom daar een baas vechter uit die laars van die Filistijne, met die naam van Goliath, uit Gat. Sy hoogte was 6 el in die span, en daar was een koper helm op sy hoog, en hy het een panser van skubbe aangehaad, die gewig van sy panser was 5000 sikkels koper, en skeenplante van koper, uh, was aan sy bene, en die koper lands tussen sy skouwers, die steel van sy spies was soos een weversbalk, en die lem van sy spies was van 600 sikkels eister, en die skuldraad het voor hom uitgeloop. Een goeie uh, verslaggever van die media, gee ons maar die feite. <laughs> Hier is een groot man, jy moet bang wees vir hom, hy is een gevaarlijke man, jy verstaan, Hy is al uh, van sy jeug af as hy krijgsman en hy is so groot as niemand wat tegen hom kan staan. Geef ons aan die feite. En dan sê dat hy begin daar so te skreeuw en te vlok die, die, die uh, uh, leerskare van Israel uit te vlok en hulle God, ons God uit te vlok en so. En dan sê dit interessante ding. Vers 11. Toe sal in die hele Israel, die hele woorde van die Filistijn woord, was hulle verskrik en baie bevrees. Hulle is bang vir woorde. So, hulle is bang vir woorde. Bekie verder daar so, sê dit, sê dit, uh, uh, was dit in vers 24, maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want dit was baie bang. Vir woorde. 
En dan is het op niks. Vind je enige woord wat van die duivel afkomt? Moet je weten, is het? Nee. Zullen so, Dat kan niet stand houden tegen God. Nie. God zijn woord, dat kan niet. En dat in die een brengt vrees, dat brengt wanhoop. Ja. Dit maakt dat ons simpeler besluit te maken in ons leven. Je moet voorzichtig wees die woorden wat je luistert. Ja. Ja. Wees voorzichtig. Dat is goed, kom maar. En ik kan het voor je in Zimbabwe, goh. Want ons het, ons het hierdie ding ervaar en jullie ervaar het nou die boere praat mekaar bang om, om die braai vieren so weer het in Zuid-Afrika ja. het jy gehoor wat hulle nou gaan doen ja. God weet het dit besluit dis wat hulle eindelijk besluit dis wat achter die skerms aan gaan en jy nonsens en vriende hoe meer jou oor gee vir die rubbish hoe meer jou moed gaan zak, hoe meer jy vol vrees kan wees en, en, en die goeie besluit in jou leven maak nie, want jy laat toe dat woorde wat leens is jou leven regeer ons moet een besluit maak, ek weier om na die woorde te luister ek luister wat God vir my sê en ek doe wat God vir my sê ek geen nie my woorde vir die woorde nie nou David, hierdie jong man, ek weet nie, oud, hy was miskien 16, 17, hy is nog nie oud genoeg om die leer te wees nie, maar hy was oud genoeg om alleen te stap en, en die kost te neem vir sy, sy broer, so, sê maar hy was 16, 17 jaar oud, kom hy daar so, hy hoor hier die selde woorde, wat die hele leerskare van Israel maak vlug, hoor hier die kind, die woorde, 16 jaar oud, hoor die eindig kind genoeg, Hier jong man, sê ek sê. Hy <laughs> hoort die woorde, he. En hy sê, wie is hierdie onbesnede Philistine dat hy durf om die leerskare van die God van Israel uit te vloek? Hy het een ander geers. Ja. Want hy ken sy God. Amen. Hy verstaan, hy ken sy God. En hy, hy vergelijk Godse woorde met hierdie woorde. En hierdie is ver om hy. <laughs> Dit is nonsens. En vrienden, ek hoef nie die hele story vir julle te vertel nie, maar hierdie, hierdie uh, David begin positief te praat. Hy sê, wie is hierdie onbesnede vir die stijl? Ek sal gaan, ek sal vir hom om uh, aanvat, uh, aanvat. En hy gaan naar uh, die koning, uh, mense bring hom uh, na die koning. As jy positieve woorde, godelike woorde praat, vrienden, God gaan jou vir die koning spring. Amen. En die koning sê vir hom, jy kan nie gaan nie. Die koning stem saam met die woorde van, van die, van die reers. David sê vir hom, Toe ek achter my paarse skape gekyk het, was daar die nieuws in die bere. En, en, en hulle, die nieuw in die bere het my skape aangeval, ek het, ek het hulle aangeval, ek het ook die leeuw met die baard gegryp en het doodgemaak. Wat een van jylle jongmanne sal dit doen? <laughs> Jocht is braaf. <laughs> Uh, die koning sê, ok nie, maar jy kan gaan, maar jy moet my kleren aantrek, my wapenrusting en so. Wat is dit? Mense plan. Net vir een geval God het nie kan doen nie, ek beter een achterdeur he. Vriende, die achterdeur gaan jy pooitje. Jy moet die achterdeur goed is, wat ons so makkelijk aan vastbouw. Net vir een geval God nie inkom vir my nie, moet ek iets sê, dat ek een plan he, plan B he. Albert sê nie, ek gaan nie met die goeders sê, ek gaan net met my slinge vel. En jylle ken die story, ek verslaan vir die, die, die um, reeks. Nou vriende, ons moes leer hoe met nieuws en bere te, te, te vech, voordat ons die godeans te vech het. En ek kan vir jou sê, as jy nie weet om met die nieuws en bere oorwinning te kry, wat ek van praat is oorwinning in jou eie huis, in die privaatheid waar niemand kyk nie, daar is ook oorwinning. Oorwinning oor die, die goed is wat jy nou kyk. Oorwinning oor uh, 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 dinge wat in jou huis gebeur. As jy nie, as jy nie oorwinning kan kry, um, in jou eie hevelik nie, hoe 
durf jij, hoe kun je uitspreken wat die government moet doen om vrede te brengen? Als je die vrede in je huis kan hebben. Je verstaan? Ons moet daar ons overwinning het. En van die gezag wat ons daar krijgt, wat jy krijgt gezag as jy overwinning krijgt, dan gaan die overwinning verder, na jou verdere familie, en jou ander mense wat jy kan help, en, en uiteinde kom jy voor die koning. Maar eers, jy leeuws en dere met jou overwinning. Nou ek en Mandy het, was in Zimbabwe geboren, daar groot geword, in die jaar 2000 met die um, die um, plaas aanvallen toe het ons baie sterk gevoel vir die boere ons wou de help, ons het opgerei daar nou, maar in derde wetse area waar die plaas aanvallen begin het en soot ons vir hulle die boere daar gaan keie op hulle plaas en vir hulle bemoedig uh, en ons be begin betrokken raak in, um, met die boere <coughs> 2002, toe die plaas aanvallen verder en verder en verder gaan, naar die goede Chatswood area, waar ek groot geword het, waar ons familie plaas was, waar my broer nog op ons familie plaas geboor het, ek was in die, in die stad, ek het ingenieurswese daar gehad, maar ons het altijd gaan keie daar op ons familie plaas, en die plaas word geneem. Vriend, nou is dit nie net iemand anders sy plaas, en nou is dit baie daar weg. Ons, ons plaas is, ons mense. En al die mense ken ek, die hele district. Van die hele district toe ek kind was, het die, die districte Goethe, Chatswood, Phoenixburg, Sotisos, uh, sy jong mense rugby gespeeld in mekaar, al so baie wit mense daar. Daar was een boer in al vier die districte oor. En hy was moeilik. En, 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 hulle uh, met vier geboer, uh, uh, beeste, Um, en, en wat maak hulle met hulle beeste? Verstaan? Uh, hulle kan dit nie na die volgende plaas toe stuur, want die plaas ook geneem het, die volgende een ook, en die volgende een ook. So wat maak my met jou beeste? Daar duisende beeste, recht oor die land. Hulle het net geslag. 2002, 2003, die twee jare, was 80% van die nationale kudde geslag. Net geslag. Vol prachtige kudde wat oor jare geteel was, allemaal net geslag. En ek het net begin voel, ek kan nie net in die stad sit en sien wat het gebeur, sonder iets te doen nie. Daar kom een tyd wat jy moet ingryp, wat jy self iets moet doen, wat jy daar moet wees, vir jou broers, jou sisters. En, en ek het net gevoel, ek, ek, ek moet van my broers en meeste ewers probeer red, ewers op een plaas heen, dat mens daar nie Die, die kern van die kudde kan oorhou, as dinge verander, kan jy dan weer terugteel. En ek begin te bid, oor boerderij. En die Heere praat met my, en jy sê vir my, ek moet begin boer. Ek moet een plaas koop. Nou, hoe koop jy plaas? Zimbabwe, 2002, waar, waar, um, een wit mens nie plaas mag heen. En, en, uh, um, wie wil die plaas koop, terwijl die plaas het een na die ander geneem is, duisende boere, was het, 4000 boere of so, van hulle plaas afgejaagd, wie wil hulle plaas koop, maar die, ek vraag vir die heren, wat sê hy? Vrede, jy moet die heren sy stem ken in so tyd, ek vraag vir die heren, wat sê hy, en die heren geef my skrif in, besal 139, vers 11 en soan, paar vers is daar so wat, dit sê daar so dat uh, donker en licht is die selwe vir die Heere. In ander woorde, donker is nie donker vir God nie. Hy kan in die diepste donker, kan hy sê precies wat gaan aan. In ander woorde, as situasie vir jou en vir my onmoedlik lyk, is nie onmoedlik vir God nie. Hy het die antwoord. Hier was al prachtige vers in, in Jesaja, wat hy, uh, dat sê, He makes a way in the wilderness where there is no way. Yes. Verstaan? Uh, as jy dier een woestijn gaan, my, my uh, boek sê, uh, verduidelik hier die, die skrifte, as jy dier een woestijn gaan, jy weet nie wat er kan toe nie. Ek wil vir jou sê, daar is een pad iwers. Jy moet vir die Heere vraag, wat die pad is, hy sal het vir jou wees, dan gaan jy die pad stap, jy gaan dier die ding kom, aan die ander kant jy al ooit besalm 23 gelees. 
Je kent Psalm 23? Wat sê vers 1, 2 en 3? Ek sal my Dit is die lekker versies, is dit nie? Die groen by velde en die wapens waar my sis en al die lekker versies. Die moeie vers 4 lees nie. Wat sê vers 4? Al gaan ek? Al gaan ek? Al gaan ek? Deur. Deur beteken is alle partij. Dit is een belofte. Heer, wat is aan die ander kant? Is een feesttafel en die teenwoordigheid van my vijand en die feest. Halleluja. En dan is daar, dan praat ek daar van die, van die, my hoof, het olie op my hoof en dan praat ek daar van, en ek gebruik nou my eie woorde, en druk jy die pier, vir die beker loop oor. Hier is daar, druk jy die pier aan. Dis terwijl die vijande kyk en hulle tanne knars en hulle haar uittrek, hulle wat my toot maak, druk ek in die pier aan. Jy verstaan? Vrienden, ons moet daar een type gesindheid hee. Ons moet verstaan, daar is een pad deur. En dit geld vir jou, my boete en my sissa. Geld vir jou. En, en, ja, ek begin toe bid, ek skryf die datum daar neer, 28. juni 2002. Ek sê, God maak een pad vir my, ek het in Engels geskryf, The farm seems impossible now, but God is making a way. Jy weet, baie keer kom ons by een donker plek wat het lyk onmoontlik. Is dit nie? Het lyk onmoontlik. Maar het is nooit onmoedelijk vir God nie. En ek bid dan, ek sê, jyre, vir my, het is onmoedelijk, maar het is nie onmoedelijk vir jy die. Jy gaan een pad maak. Ek vertrou jy om vir my plaas te kry. Nou moet jy dit verstaan, ek het geen geld om een plaas te koop nie. Ek het geen ervaring van boerderij nie. Jy mag nie een plaas koop in Zimbabwe, sê wat mens is nie. Wie wil een plaas koop? as al die plaas om jou geneem word. Jy verstaan, hier is onmoedlik. Hier is onmoedlik. Jy durf nie eers vir iemand anders sê, wat jy dink nie, dit is al dit jy simpel. Wat denk jy met jy man net jou mond toe? Goeie. Praat met die Heere. Vrienden, dit was die 28ste juni. Twee weke later, kom my beest op my plaas. Nou op die stadium het ek net die plaas gehuur maar die dier het die dier opgemaak en ek is my broer gesê stuur vir my van jou beeste ek sal vir hulle versorg en met die weet ek die dag, die 12e juli toe die beeste van die trok afkom Ek was sê dit nie achter. Met die wat om met die goed te doen nie. Maar die jyre sê ek my toe. Verstaan. En ek begin te boe. Drie maand het ek daai grond gehuur. Na die derde maand praat ek met die eindhaal van die grond. En hy sê vir my, hy sê, jy weet, hy het blomme met blomme geboer. So in die voorste deel van die plaas het, was die blomme wat hy nou besproe het, en so in die hele achterste deel was ook vir my om te gebruik. Toe sê vir my, weet hy, hy wil nog boer, maar hy wil nie een plaas eien nie. En ek besef, hy durf nie vir my dit te sê nie, maar wat hy eindelijk vir my sê, as hy die plaas wil koop, en hy die plaas koop. Ek sê vir hom, jy wil in die dorp bly, en ek wil op die plaas bly. Kom rui los en weet nie, ek geef jou my huis op die dorp en jy geef my die plaas. Ek kijk vir my, sê, is alright. En net so het ek die plaas geef. En ek begin te boe, vol tyd, ek het my alles gegeet, terwijl om my, recht om my, word die plaas geneem het ek, damme gebouw, het elf damme gebouw, ek het ondergrondse besproeiing aangesit, ek het 
kraan gebou, ek het, ek, uh, ek het um, uh, krachtdrade ingesit, boorgate ingesit, ek het geboel volheid, ek het geveier, omdat die negatieve dinge van die wereld te, te luister, want vriend, as jy daar die dinge luister, sal jy niks doen, jy sal op jy aan die sit, en te bang wees om enig iets te doen, praat maar met die boere, is precies wat ek nou bezig is om te doen, dus 2002, 2005 kom um, die NG kerk, sy ouderlinge na my toe, en hulle sê vir my uh, die dominee is weg hy was so bang ek blabeer om nie dit was moeilik in Zimbabwe, dit was verskrikkelijk moeilik uh, dit het drie dominees geloos vir die hele land Nou, ek was klaar nie en geen. Ek is van die pinkser achtergrond. En, 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 maar hulle vraag my, hulle sê, sal jy instaan as, as dominee vir ons, as, as predikant? En ek hoor die Heere sê, ja, doe dit. Ja. Ek sê nie, maar goed. Maar ek sê vir hulle, jy moet verstaan, ek verstaan dinge een beetje anders as jy, die doop en die doop van die Heere Gees, al die dinge, jy weet, maar ek verstaan dinge een beetje anders, as ek nou kom preek, gaan dinge verander. <laughs> Hulle sê, maar dis wat ons wil hee, ons wil een leving hee. So is het echt. Die Heere het daar so, och, dit was, oh, ek kan vir julle so baie stories vertel van wat daar gebeur het, die Heere daar gedwek, maar ek moet bykie teruggaan. Die story gaan bykie lang word. <laughs> Toe ek acht jaar oud was, sit ek in een enige kerk, saam met my ma, en luister na die dominee wat daar so preek en so, ach, in, die, in ons boerengemeenskap, en terwijl die dominee daar so preek, praat die heilige geest met my, en hy sê vir my, jy gaan een dag daar voorstaan en preek vir die mense. Ja, nee. Ek skrik my boegraam. <laughs> ek was een verskrikkelijke, teruggetrokke skamsiekie, vir my om te doen, om daar voor te staan, en <laughs> wat ek, wat ek wil sê, <laughs> Ek het uitgegaan in die kar gesit en beven. Dit was so bang. Maar dit was so reel. Jy ja. <laughs> het met my gepraat. Dit was my roeping. Die eerste dag toe ek in die NG, nou sit op een hele ander plek in, in die stad van Boer. Die eerste dag toe ek nou in treer as die, die dominee <laughs> leraal van die NG kerk. En ek begin te preek. Kijk nou so oor die gemeente en ek sê nie, hier is een, daar is een, daar is een, daar is een. Mense wat nou die oude thuis was, wat in die selde gemeente gesit het, toe die heren vir my geroep het. En dit was soveel jare ter, uh, 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 later, het die heren sy woord precies vervolg. Preek vir die selde mens. Nie te gauw, is ek. En so het ek begin bedien, vir 6 jaar lang het ek bedien as, as leraar van die enge kerk, Ek het nie geweet, die Heer is bezig om my voor te bereid vir Zuid-Afrika nie. Ek het nie geweet nie. Want het, het, my enigste kwalifikaas, weet jy wat is my kwalifikaas het gewees om daar te gaan breng? Ek was die enigste wat jy met Afrikaans kom breng. <laughs> die Heer is gebruik, ek weet die Heer het een sint van die boog. Ja, ek <laughs> en ek begin te bedien vir 6 jaar lang nou die, na by die einde van die tyd in die tyd was al geweldig moeilike dinge wat gebeur het, ons het baie te doen gehad met die boere wat er van hulle plaas afgejaag is, ons gaan help om op te pak en bemoedig en um, na by die einde van die toe begin die Heere vir my skrif te oopmaak oor die hart van die mens en ek begin te preek oor die hart, ek preek vir 6 maanden en die ses maanden, elke dag, el, my, elke zondag, oor die hart. Ja. Ek het nie geweet die Bijbel het so wat te sê oor die hart. Een teendeel, die, die thema van die hart is die centrale thema van die verskil tussen die oude en nieuwe testament. Ja. Weet hoeveel het besef nie? Wat in Jeremia 31 sê God vir, vir Israel, hy sê ek gaan een nieuwe verbond met julle maak. Ja. Ek gaan julle vergewe, julle sondes vergewe, ek gaan die hart van klip uithaal, en ek gaan vir hart van vlees insit, en ek gaan my gees in julle hart sit, ek gaan my woord in julle hart sit, is een hart saak, ons beweeg weg 
van een van een ritueel uh, uh, leven naar haar, haar hart uh, verhouding met Jezus Christus. Dat is wat het is. Nou, hoe meer ik preek oor die hart, hoe meer ik begin besef, jy weet die Bijbel sê, uh, dat hy, hy ken die hart. Ja. Hy sien die pin wat daar binnen en in gaan. Dit is misschien verborgen van ander mense, maar God sien wat daar binnen in gaan. En hoe meer ek vir ander preek en hy duig vets dit die ook mag, gau vir toe mag, <laughs> die ander mense wat sien, want die wat ek aan gaan, my hart, ek sal die pas, die domme nie vergaan. En die Heere wees een dag vir my skrif, Deuteronomium 30 vers 6, dit sê daar so, God praat dier Mooses met die volk Israel, hy sê vir hulle, ek gaan julle harte besnui, ek gaan julle harte besnui, en ek weet nie wat het is nie, ek verstaan dit nie, ek sê Heere, Ek het nog nooit in my leven gehoor dat iemand preek oor die besnijd is van die hart nie. Weet jy wat het is nie? En jy weet, as, as jy nie verstaan, iets in die skrif verstaan, jy gaan na die heilige gees, hy is al vir jou leeg. Halleluja. En jy gaan na die heilige gees, ek sê, Heere, asoptief, wees my, wat, wat, wat is hier die besnijd is van die hart? En ek verstaan daar so van die besnijd is van die hart in die, die skrif, dat God daar so sê, hy gaan oorloof, hy gaan moeilike tyde steen, om die mens is harte voor bereik, te bereik, want, want die harte is ver van God af. En, 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 uh, um, hy wil deerkom na die harte, toe my harte is acht. En ek vraag vir die heilige geest, wees my wat dit beteken, en hy wees my. Die besnijnis van die harte is baie soos die uh, uh, die klein sinkies van Israel, jylle weet wat gebeur het daar in die oud testament, uh, op die achtste dag moet die klein sinkie gebring word en dan word hy besnui wat daar gebeur is, een klein vennekie word afgesnui van die meest sensitieve deel van die mannelijke orgaan, en die bybel noem die vennekie die vlees ja. en toe ek dit lees toe is dit asof die hele wereld smuk opgaan, maar die besnuid is van die hart is van die vlees of die neiging na die dinge van die vlees, die wereldse dinge afgestuid word van ons harte. Ja. Mijn vrienden, die vlees bedek die hart, so dat dit nie die stem van God kan hoor nie. Hy hoor net die stem van die vlees wat luid skreeuw vir gemak en lekker dinge. Die vlees bedek ons hart. Die neiging na die dinge van die vlees. Mooi. En daar moet afgesnuid word en dis een pijnlijke operatie en ek besef, hier is een ernstige ding wat die Heere vir my wees, en ek bid, waar ek gevaarlijke bed, gebed, ek sê Heere, asjeblief, wat ook al die prijs, besnui my hart, wat ook al die prijs, besnui my hart, ek wil die stem ken, vriende, baie keer is ons ons getuigen so gee, in kerke, kom gelovig is daar nou, na ons en ons sêwe vir ons, is dit moeilijk om die stem van God te hoor? Vroom my. Is dit moeilijk om die stem van God te hoor? Ja. Sê ek jy weet, Johannes 10 vers 27 sê, Jesus, my schaap is, hoor my stem. Ja. Is dit skrif? Ja. My schaap hoor my stem. So as jy nie die stem van die Heere hoor, as jy schaap of as jy wok, Waar staat jy met jou vrouw met Jesus? Ja. Mis wees eerlijk. Vriende, hierdie, hierdie dinge is dinge wat jy na jyself moet kijk en sê, Heere, as dit ek is, verander my hart. Sê, <laughs> verander my hart. En, 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 ek bid en sê, Heere, wat ook al die prijs, ek wil die stem ken, wil ek ken, baie meer is wat ek gedoen het. Paulus sê daar so, dat ek hom mag ken. Sê, Paulus sê, jy hom nog even ken, maar ek wil hom meer ken en en um, een paar dagen daarna is ek bezig met my stilte tyd ek het melke reis gehad by die tyd en so ek het vroeg in die morgen half, uh, uh, half vier, vier is kant het ek opgestaan om stilte tyd te hou voor ek na die melke reis begin en ek lees in my skrif daar in, in my bybel van Lukas 14 waar hy sê as jy nie gewillig is om jou plaas en alles wat jy het vir my te gee nie kan jy nie my disciple wees 
Hij heeft bijna een lekkere scruff. Maar je weet, als die Heer wil deerkom naar jou, het een manier om deer te kom. En in een week of so, daarna, twee weke, weer in my stilte tijd lees, op my hele ander plek, selwe woorde. As jy nie gewoordig is om jou plaas en alles wat jy het vir my te geen, dan kan jy nie my disciple wees. En nou strijd met die Heer, ek sê, Heer, maar miskien het jy vergeet my, hierdie ding was een wonderwe. Verstaan, as ook die Heer het op jy gebeet het. Hy was betrokken in die wonderwe. Maar ek strijd met die Heer, en die Heer het my strijd. So, en ek het daar nou, weer in vroege moore, lees ek op ander plek, derde keer, as jy nie gewillig is om jou plaas en alles wat jy hebt om my te geen nie, dan kan jy nie my disciple wees nie. En jy weet, Jesus het drie keer vir Simon Petrus, Simon Seen van Jonas, het jy my lief. Weet jy, daai story, wat ek daai story moet vertel, dit was een amazing ding. Jy moet verstaan, Petrus het net het een paar daal voor dit vir Jesus gesê, daarop in die laaste maal tyd, Heere, ek is gewillig om tot die dood toe te gaan, sal met die. En Jesus sê vir hom tot die dood toe, voor die haan morgen of in die kraai sal jy my drie maal verdoen. Nee, 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 miskien die ander disciples, maar nie ek. Wat is dit? Wat goed. Wat goed. Lees het maar. En die is op my stil. Die volgende morgen, so vaar, toe die soldaten kom toe hard op hulle allemaal weg. Maar nou, hard op Petrus nie vrees het ver, nie. Hy gaan so dat hy nog vir hom kan sien waar hy gaan volg hy van so te staan sien, jy verstaan, en toe hy nou in kan hy van sy huis en gaan kry hy wat een plekje daar, nou sit hy hier so by die manne. Lekker, en by die vier, lekker warm vier, by die manne, en die grove geselskap daar so onder die manne. En terwijl hy nou daar so bezig is, kom hy, die bybel sê, een dienstmeisie, nou moet hy, sy is een slaafin, maar sy is een meisje, dit is nie iemand wat jy voor bang hoef te wees, jy verstaan, dit is die laagste van die laag in society, en die kind sê vroeg, maar jy was moes met Jesus, nooit nie, jy moet nie so praat nie, en gaan sê, jy na man van geen kant of nie, hy kan nie vir een klein meisie kind sê, ja, hy kan nie vir Jesus nie, Dis die eerst twaalf ure van die tijd gesê, tot die dood toe, jyre. Stel, is nie laat daar dan nie nog een meisje, selwe stoot. Nog een bykie, later kom een jong slaaf, een man, die jong man. En hy hoor die grove taal, daar is al die vier van die manne. En hy sê, maar jy praat net soos een galadeer, jy was so saam met Jesus. Nooit nie, hy vloek daar die man uit, en terwijl hy nog bezig is so met sy vloek taal, kraai die haan. En hy besef skielik wat hy gedoen het. En die Bijbel sê, Jesus draai en kyk vir hom. Ek wonder wat was in die kyk. Beskuldiging? Ek het ons vir jou gesê. En die duivel is die beskuldiging van die broers vir Jesus. As ek kyk van liefde, maar as ek kyk wat jou deurboog, as niks wat jy kan wegsteek nie. Verstaan? en dit breek vir Petrus, hy had het uit en daar sê buiten ek vertel nou hierdie story wat hierdie gang betrekking heb wat ek net al gaan sê over ons getuienis en die Bijbel sê Petrus ween bitter en die rest van die dagse gebeure gebeur, Jesus word verskrikt en gegeesel dat die bloed loop en dis net stikke vlees wat vir hom geskeer is uiteindelijk word hy aan die kruishout vastgeslaan en opgetel en daar sterf Jesus en Petrus kon nie recht maak nie ek wonder hoe Petrus daar nacht geslaap jy het geslaap? of die volgende of die volgende 
die derde dag kom een vrouw aan haar en sê, sê, Jezus leef, Jezus leef, die graf is leeg. Wie had ek het eerste? Petrus. Toe moet recht al. Ek gaan daar, sorry, sê nie vir die Jezus nie, maar Jezus verskyn aan hulle, vertel hulle maar in die tye, het hy die kans om recht te maak, en is te skam om enig iets te sê, en Jezus sê vir hulle, ontmoet my in Galilea, jy moet Galilea toe gaan, ek sal vooruit gaan, ek sien julle daar, hulle gaan Galilea toe, wat doen hulle? Hulle gaan terug na die viswaters toe, van waar Jesus hulle uitgeroep het, hulle terug na die viswaters toe, en hulle probeer vis van die hele nacht, en hulle vang niks nie, vroeg die morgen, vroeg die morgen, staan Jesus op die strand, en hulle is daar aan die boot, soog hulle, En Jesus roep uit, hy sê, het jylle enige vis gevang by kinders? Hulle sê nie niks. Hy sê, gooi die net aan die rechterkant. Hulle gooi die net aan die rechterkant, en jy haal die visse. Johannes sê vir Petrus, is die heren. Wat maak Petrus? Hy is kaal. Hy spring die water. Jy moet net wegkryp. Jy moet my nie so sien nie. Hy kyk recht dier my kede anders, ek moet net wegkryp. Is dit nie wat ons betekje doen nie? So het iets verkeerd, ons moet net wegkryp. Ons moet nie, ons hart moet opwees, dat jy maar kan sien wat jy my nou in hand gaan nie. Nou, we bring die visse in. Kom hulle daar by Jesus, en Jesus is rustig daar bezig. So paar kode, paar visies daar, en hy sê in die algemeen vir die vir die disciples, gaan al piekie van die visse wat jylle gevang het wie gaan? Peter, ek sal gaan hy is kaam, hy is nou face to face nie verstaan en hy weet, Jesus weet precies Jesus kyk recht dier om niks wat ek kan weg steek nie hy, Jesus verdoen hy het dinge gedoen wat nie gedoen moes word nie sê ek sal gaan, ek gaan, en dan vertel die, die bybel vir ons, die snaakste ding, en moet lees, want is hier natuurlijk, die snaakste ding lees, sê daar, sê daar so, en daar was 153 visse, hoe weet ons dit? Hy het hulle getel, 1,2,3, hy is kraam, en hier is het wacht vir hom, baie tyd, Ek moet daar daar een deel aan visse gaan. Uiteindelik kom hy daar so met sy paar visies. En daar is doodse stilte. En elke persoon is bezig met sy eie gedagtes. En, en, ehm, na Rikkie, breek Jesus die stilte. En dan kyk ek, Petrus, ek gaan na jou toe kyk ek, kyk Petrus in die hoek, sê, Simon, sê van jou, het jy my en hy gebruik die woord agape, nou agape liefde, is die liefde wat sê, ek is gewillig om die door die dood toe gaan, want jy sien, een paar daal terug het Petrus moes gesê, tot die dood toe, Heere, nou sê Jesus vir hom, rechtig Petrus, tot die dood toe, tot die dood toe, Petrus weet nie waarom te kyk, jy sê, Heere, ja, ja, Heere, ek is vir jy lief, en hy gebruik die woord vir jou, ek hou van jy, ek het net so wel sê, ek hou van grond tot jy woord, dit is een laag type liefde vir die eerste keer is Peter Peter is eerlijk jyre, ek kan nie daarby kom nie kom ons wees eerlijk, dit is vir ek is ek hou van die maar kan nie daarby kom nie ek moet eerlijk wees Jesus sê gaan, voed my skaap en weer is daar die doodse stilte na een paar oomlikke kyk Jesus weer vir Peter is in die oor, sê Simon sê van Jonas het jy my lief Jy sê, hy antwoord, ek hou van jy, 
Jesus sê, ek voel my lammet, jy is in weer is daar doodse stilte, en die derde keer vraag Jesus vir hom, kijk om in die oor, Simon, sien van Jonas, het jy my lief, die derde keer, kom Jesus af na sy vlak, toe hy gebruik die woord vir jou, hou jy van my, dit breek vir Petrus, hy huil, hy sê jy, jy weet alles, niks wat ek daarbij gesprek, en dit weet jy, Jesus weet alles vir jou, dit is niks wat jy kan wegsteek, is beter om eerlijk te wees, as om een masker te dra van hoe geestelike persoon ek is, jy is net een gewone mens, ek is nog net een gewone mens, ons wees eerder met Jesus waar ons is, want as jy eerlijk is, kan jy groei, as jy masker het, daar boe, maak asof jy so'n godnike persoon is, Vrienden, wat is een groei is daar? Groei begin met eerlijkheid. Het breek vir Petrus, hy sê, Heere, jy weet alles. Jy weet dat ek van jy hou. En Jesus sê vir hom, weet jy, Petrus, toe jy jong was, het jy gedoen wat jy moet doen. Jy het gegaan waar jy wil gaan, soos ons jong mens, of my vir my sê wat ek moet doen, ek weet wat ek wil doen, en nu weet ek in my eie plan. Hy sê, maar wanneer jy ouwer is, kan iemand jou by die hand neem, en neem waar jy nie wil wees nie, en dit het hy gepraat, sê die skrif, vir die dood waar meer Peter is vir hom so verheerlik. In ander woorde, Peter sê, gaan my nog een kaart heen, wat nie in jou eie kracht nie. Ek gaan jou neem, jou verboons vir my, en jy gaan op my moet staan maak, om jou te vat, want jy nie kan gaan nie, jou eie kracht nie. Vriend, ek moes het leer, so baap, ek het planne gehad, ach, as God net kan luister na my planne, maar ek het so, ek het baie groot planne gehad vir God. Jy was ek gepasseerd in my planne, hy het baie groot een plan gehad. Alval, die derde keer, vraag die Heere vir my, sê, gewillig om jou plaas te gee, en ek huil, sê, ja, so kan jy weer alles, jy wil ek ken, een paar dag daad naas, ek op my plaas wees, kom kou voel te snijden, en die Heere tom, een vier kar, kom op my plaas baantje opgejaag, en een stof, een stop en een stofwolk, en my erf, en ek weet daad ook wat het is, as die gouden mente, kom my plaas neem, en die Heere geef my kalmte, wat jy nie kan opwerk in jou eie kracht, Op daan, op so'n dag, meneer mevrou, jy kan nie die godelike dinge opwerk nie, dis iets wat jou vermoens voorbij gaan. Die Heere geel my absoluut kalm, ek stap met die man en omtrent 30 man is vroeg uit, vol haard en hulle oor so rooi, hulle gloed so teen my, en stap daar en ek ken die, die leier, die landcommissaris, ek gaan groet om in sy taal, hy groet my dier te sê, you understand of course that the government has acquired all farm land and you're living illegally on this farm. We've come to introduce you to the new owner of the farm. Yes. I say, we need a place where we can sit and negotiate how long you want to get off the farm. Ek sê, nie mas reg, nie moet ons gaan daar so sit op die stoep, en nou sit hulle so om my, so dertig van hulle sit so om my, ek voel hier alleen, en ek het nie een klein bykie vrees, nie een klein bykie vrees, dis die Heere wat daar die dingheid doet. Ek sit daar so in die dreigemeter gekom, van die een na die ander, een na die ander, een na die ander, dreigemeter, as jy nie saam met ons werk, gaan ons ons boie stuur, om jou van jou plaas af te jaag, dat jy net met die kleer op jou rug, hier afgejaag word. Ek luister maar so, en een man, sit so rechte kant tien oor my, hy sê vir my, do you know who I am? Ek sê vir hom nou, en nou nou hoe jy al. Hy sê vir my, my name is Conan Gone, and I can get farmers off their farms in two hours, two hours! Sê hy vir my. Ek sê vir hom, Mr. Conan Gone, I have something I want to say to you. En toe ek dit sê, weet ek wat ek gaan sê. Maar ek weet dat die skrif sê, hy sal jou op die dag sê, jy moet nie voor die tyd voorbereid wat jy gaan sê, want op die dag sal die heilige geest jou gee wat jy moet sê. En dit is precies wat gebeur het. Toe ek dit sê, toe gee die heilige geest my woorde wat die kern geword is van my bediening in Zuid-Afrika. 
Ek sê vir hom, you and I are going to die one day. And you're going to stand in your own two shoes and answer to God for what you've done today. And I'm going to stand in my shoes and answer to God for my reaction to what you've done. Ek sê, I do not fear you, I only fear God. Amen. Eerst daarna denk ek aan die woord wat uit my mond het gekom het. Ek moet verantwoording doen van my reaksie. Vriende, dit is nie wat ander mens aan jou doen wat jou leven bepaal nie. Luister vir my. Dit is hoe jy daarop reageer. As jy met bitterheid en haat reageer, gaan jy die vrug pluk van jou eie bitterheid en haat. Jy verstaan? Maar as jy met liefde en goeie gesintheid met vergifnis reageer, dan is jy een wenner. Wil ek hem niks aan jou doen nie? Jy weet, vergifnis is een so krachtige ding. Ons bedien vir iemand daar in Bloemfontein, Frankie haar haar boete is griewelig vermoor. Het Petr ook oor omgegooi en aan die brand gesteek het, 98% derde graad wonde gehad twee weke geneem om in verskrikkelijke pijn te sterf. En die jong vrou, die sussie, is tikkend. Twee jaar later, bring haar man verhaal na my, ek en Mandy, en haar man sê, hier is nie die vrou wat ek getrouw het nie. Die vrou wat ek getrouw het is een prachtige vrou, sag geaarde vrou, hier die vrou is net bitter, ons huwelijk is op die rotse. As die hier nie verandering, kom die man, gaan ons kyk ons kan nie so leef nie. Ek sê vir al die vroukie, ek sê, jy moet vergewe. Ek sê, jy moet verstaan hoe vergifnis werk. As jy iemand vergewe wat een verskrikkelijke daad gedoen het, sê jy nie, dis ok wat jy gedoen het. Dis nooit ok om iemand anders te vermoor nie, jy verstaan. Of het een goed te neem, dis nooit ok nie. Maar as jy bitterheid dra, dan dra jy die vraag die gewig van wraak op jou eie stouwers en ons is nie gemaakt om die gewig te dra nie. Die Heere sê, wraak kom my toe, ek sal vergaan, sê die Heere. As jy vergewe, dan snij jy die ketting van die man wat jou leven wil beheer. Jy snij die ketting af en jy is vry. Die man moet nog verantwoording doen vir wat hy gedoen, maar jy is vry, dis hoe kom ons vergewe. Nou, ek moes daar nie dinge geleer het, maar ek sê vir die manne wat so om my sit, ek sê vir die, jy weet, ek het geen, geen saak met, met hierdie nie, as jy die plaas, ek wil hee, ek sien jy met my plaas. En teendeel, ek hoop jy geniet in die plaas, soos wat ek dit geniet, en ek sal vir die hel, die nieuwe jong eienaar sit so, voor my, soos wat jy nou voor my sit. Ek sê vir hom, ek, ek, ek sal vir jou help, ek sê vir, ek, ek sal, ek sal kom en ek sal, ek sal vir jou wees waar die ondergrondse besproeiingspijpe is, ek sê vir jou help, ek sê in jou in die plaas. Hulle het gekom vir een gevecht en ek geef vir een liefde en ek het geweet wat om daarmee te maak nie. Hulle weet nie, hulle ook weet nie wat om met liefde te maak nie. Die man sê vir my, where are you going to go to, sê vir my. Toe jy dit sê, toe dacht ek, ek kan dit ook doen. Maar toe hy dit sê, toe onthou ek die skrif waar iemand vir Jesus gevraag, waar slaap jy vanaf? En hy sê, die jakkels het gehad en die vloos van die hemels het neste waar hulle kleintjes in die marisien van die mens het geen plek om sy kop neer te leen nie. En ek toch by myself, ek is in goeie geselskap. Afval, hulle is toe daar weg, hulle gee my toe drie maanden, want my gesintheid was so, gewoon ek die boer uit een maand, of, ach, het was een dag of twee dag, of een keer een week gehad, maar drie maanden was ongehoor, ek had drie maanden. Ek sê vir Mandy, hulle sê vir ons drie maanden, kom ons vraag die Heere, wat sê die Heere, ons moet nie doen wat hulle sê, ons moet doen wat die Heere sê. Die Heere sê vir ons afzonderlik, wacht op my. Weet, dit ek hier is moeilik om te wacht. Sê nie, so moeilik om op die Heere te wacht. Maar nou moet jy vertrouw, en jy het nie een plan nie. Weet, ons, ons, vir alles, jy georganiseerde mens, het, jy wil een plan uitwerk, jy verstaan, ek moet een plan maak, hoe met weeste te doen, en so, wat gaan ek doen? Die Heere sê, wacht, 
Ik sê vir my, ek gaan aan met my oordruid. Ek het nie een plan gemaakt nie, ek gaan aan met kralen bouwen en ek gaan aan met my oordruid as ek na niks gebeur het. Maand gaan voorbij, twee maanden gaan voorbij. Soos in die derde maand kom, as ek in die stad een dag en en in een manse kantoor, swart man, en ek hoor hy, hy praat van die landkommissaris wat die mense die groep nou geleid, hy sê, hy sê die man het een beroep aan van gehad, hy is baie syk. Ek weet baie mense sal sê, yes! Weet jy, dat sal nie so sê. Maar, maar, toe die, toe die, hy dit sê, toe sê die heren vir my gaan bid vir die man. Bid vir die man. Want die skrif sê, bid vir jou vijande. Doe goed aan hulle wat jou kwaad wil aandoen is, en doe goed vir hulle. Dis wat die skrif sê. Nou, ek weet, ons het baie ander plan, wat ons dink is miskien beter as die Heerese plan, maar die Heerese plan is beste. Ek, ek, klink my kar, ek vind uit waar ek is, ek gaan nou, en die plek te klop aan die deur, hoor iemand sê, kom in, ek maak die deur op, en daar sê hy, gekleer, wat jy kan sê, en hy dink, grijs, hy is syk, hy is syk, so hier klomp, swart mense, daar saam met hom, nou staan ek by die deur, al die oor is nog op my, Ek sê vir Mr. Shonko, someone told me that you're sick, I've come to pray for you, for God to heal you, if you will allow me to. Hy sê vir my, please do. Klein, maak jy deur toe, gaan achter hom sit my hande op, sê sê, wat ek bid vir hom. En voordig, vir my bekie heren, sê nie die man, genees hom. Raak hom aan, wees vir hom dat jy almachtige God is, dat jy vir hom lief is. En amen. Hy sê, amen, thank you very much, en ek sê uit, ek moest gedoen met die heren gesê. Man, om twee twee weke daarna, as ek in een restaurant ek in Mandy op die zondagmiddag, het ons nou, daar so in die swart man kom aangestap, wat ons goed ken, hy is prokereer, en het vir sy kinderspoel gegeer. Die man kom voorbij, ek sit my hand uit om op te groet, hy vat my hand stuif, en hy kom staan nie so recht langs my waar ek sit. Hy sê vir my, I believe that you prayed for the land commission and he was healed. Ek sê vir my, where did you hear that? Hy sê, I read it in the newspaper. Nou moet jy verstaan, hierdie hele story van my, wat ek die mense geseen het met my plaas, het wereldmies gemaakt. Ek vraag te die vraag, hoe is dit dat een gelovige net doen wat die heren sê, en moet doen, het maak wereldmies. Waar is dit gelovig is? So, hier het nou ook een mis gemaakt. Iemand geef my die eindknipsel, een paar dagen later van die bericht. Ek lees die krant en is daar nonsens. Ek wil nie daar goed is in my kop heen. Maar iemand geef my die eindknipsel. In groot het is Farmer Praise for Enemy. En daar is die hele bericht dat die man genees was. Maar, maar, Ek moet dat vinnig aan, want daar is al baie stories om te vertel. Ek, ek, een rukkie daarna, kry ek een voorbeeld van die selde man. Hy sê, please come see me in my office, don't worry, it's good news, sê hy vir my. En ek gaan na sy kantoor, toe ek inkom, toe sê ek, hy is mooi netjes aan, deftig aan getrek, en hy is gezond, jy weet. Ek vraag toe vir hom, na sy gezondheid, hy sê, nie, die heer het my ge genees, maar hy dank nie vir die gebeer, hy herken, God het ontbond dat hy dit genees, jy weet. Jy weet, as ons gehoorzaam is, wat jy ons die wonde werk is, jy weet. Al van, hy sê vir my, the minister of land has been here this last week, and we've discussed your case, sê. Hy sê, and we've decided we want farmers like you to farm, so we're giving your farm back, you can get a reform. Yeah! Daar het weer wereldnis gemaakt, hier het geld ding, recht dier geld ding, ons het, ek het foto's, ek het een boek geskryf, een hele farm in Afrika is daar, so oor ons story, foto's van dit, hoop vir Henry Jackson, hoop vir Henry Jackson, wat hulle nog een paar bereik dier die geld ding, miskien sal partij vir julle dit onthou, dit was, wat, 6 jaar terug, elk geval, ek gaan aan met my boerderij, maar toe, nou, met die story in Zuid-Afrika, het baie mense vir my gevraag om te kom bedien, en een en weer, Freek Robinson rechtstreeks het my betaal om te kom 
op zijn programma te praat, radio uh, uh, stasies het, het vir my gebel vir onderhoud, huisgenoot het opgevlieg, beeld het opgevlieg vir onderhoud, uh, ach, dit was recht in die land, recht in die wereld, ons krijg briewe van Californië en van Engeland, en, weet was op Sky News en France 24, van uh, Kuzbekistan en van Australië, maar als van gelovig is wat sê ons bid vir jy. En ons het gevoel asof ons so sweef op die gebede van die mens. Elk geval, ek gaan aan met my boodre. Maar daai ochend, toe die man vir my bel en vir my sê, uh, dat ek uh, my plaas gaan terugkry, in my stilte tyd lees ek hier die vers, die Psalm 144 vers 11, sê hier so, ruk my uit en red my die hand van vreemdes, wie sy mond leen spreek en wie sy rechterhand en rechterhand van betrof is. En ek besef die Heere waarschuw my van bedrog, maar ek weet nie hoe kom nie. En ek skryf die datum neer, die 6. juli 2002, uh, uh, ja, 2012, die Heere waarschuw my van bedrog. Elk geval, ek het daar nie datum gekoepel nie, en ek gaan aan met my doodruk. En so, rij ons ook in en weer Zuid-Afrika toe, tred, uh, drie, vier maanden daarna, november, om hierdie probeer vinnig snij. Uh, uh, word ek gesê, die politie soek vir my. Ek gaan naar die politie kantoor, ek sê, hier is ek, jy weet wat, wat soek jy lief. En hulle arresteer my, sê met die tronk. En die story daar was, een jaar en een half voor dit, het ek kalfie, wegloper kalfie, strui animal, op my plaas gekom, en ek nie geweet wie sy kalf dit was nie, ek het al die bier gevraag, ek sê is nie, hulle sê nie, toe gaan ek naar die politie toe, ek meld dit dan, maak sêker dit op hulle stok record boek, geskryf, skryf animal, so en so datum. Nou, hulle is van die stand die kalf uh, na drie maanden te verweider. Een jaar later, gaan ek terug naar die politie toe, ek sê, ek sit nog met die kalf, wat gaan jylle doen? Ek check daar so, ja, dit is daar geskryf en so, nee, hulle sal nog kom. Zes maanden later, toch ek, jy weet, die politie, tjy, maar dit nie vervoel nie, hulle het bykie hout nodig. <laughs> Ek sê vir die boere baie, wees versichtig om die gehoorbeet te help, want dit waardeer dit nie. In <laughs> elk ek weet wat die procedure is, die kalf moet verkoop word op die veiling en dan krijg die skut die geld. Ek, ek neem die kalf veiling toe verkoop dit, krijg die kwetantie, die geld, neem het na die politie toe en sê, hier is nou die kalf wat ek daar gerapporteer het, kijk daar sê nie het geskryf, hier is die kwetantie, hier is die geld daarvoor. Nou, arresteer my vir vier liefstaal. Uh, hulle sê, eindelijk wil jy die kalf vir jyself gehad het. Nou, vier die verstel in Zimbabwe is een klas A kromere oortreding, gelijk aan moord en verkrachting, is levenslang tromstraf. Tussen 9 en 25 jaar, tromstraf, en in die, in die wetboek is het geskryf, geen verzachtende omstandighede toelaat word. Jy sit vir een lang tyd in die tromp, en ek is in die tromp. Dit was dan ook die nacht in die, in die tronk, was dan ook een ding. Uh, Mandy, uh, ek kon net gaan vir vrouw bel, sy kom daar so, ek is al klaar geboei, op pad tronk toe, sy wil vir my drukkie gee, en sê vir haar, you can't touch him, he's a criminal. <laughs> Jy moet weet wat het vir haar gedoen het. Uh, sy moest toe, huis toe gaan, ek is tronk toe, en, en die nacht het sy gebroek, sy het die ampere geslaap, nie soos wat jy kan verstaan. Volgende morgen vroeg, uh, sit sy aan die bereikje van haar bed en sy sê vir die heren, heren, asjeblief, jy moet met my praat, ek, ek het een woord nodig van u, praat met my, asjeblief. Heren sê, lees, besal uh, 37, sê, lees het, sê, kom by vers 32, en het sê daar so, the wicked spy upon the righteous and seeks to kill him, but I will not leave him in his hand, and when he is judged, he will not be condemned. <laughs> en sy weet, die heren, die heren praat met Die volgende morgen het hulle my in, in, in enkel boeie, weet ek, moest gevaarlik en kruimend. <laughs> boeie en skoenveters uit, weet wat ek nou hof toe moet gaan en, en ek kry toe uh, um, uh, borg om uit te gaan en die, die um, uh, um, hofdatum was gesteld vir april 2013, so vijf jaar terug. Ook van, was gaan huis toe, en Mandy vertel my wat, uh, uh, wat die heren vir haar gesê het, en ek sê vir haar, ons hou vast in hierdie. Nou, ons het vriend gehad wat 
uh, ex-magistraat was, ek het toe met hom gesels oor die saak, hy het gekeken en hy het dan uit gesê, hy het geen saak hooggenaamd nie. En daar, daar, jy het het gerapporteerd, het is daar so, uh, uh, en die was geen klachte wat gelees, en jy kan nie een saak begin sonder een klachte nie. En, en jy weet so by die hele klop alle dinge wat het verkeerd gedoet, hy, hy sê, jy hoef nie eens een prokureer, en jy kan jy self verdedig, jy boek 5 minuut in die hof te wees. Nou, die hof was 3 weke lang. 3 weke lang. Die magistraat het my so geteister, dat my en Jokman mekaar gesak het van, 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 van stress. Uh, um, sy kon nie meer stap by haar self nie, sy was soos een oud vrou die net so gebeur die hele tyd. Uh, jy moes haar neem, toe dit toe wat ook al, ek, ek moes haar neem, sy was so gestres van, van die manier waar die magistraat my geteister het, haar hele pad deur. Uh, ek het van gewys, maar daar is geen klachte nie, hy sê, I don't care about that, we're going to carry on with this case. Half pad deur staan die staatsanklaar op, hy sê, uh, I have no more witnesses, uh, in fact, we finding we do not have sufficient evidence against Mr. Jackson who is to withdraw our case. Ek dacht, yes, ek mis een saak gewen. Magistraat kijk vir hom, hy sê, I understand you want to withdraw your case, but I want to carry on with the case. Nou weet jy weet, daar is geen klachte nie, daar is geen staatsanklaar nie. Dit is nie ook maar uh, uh, buiten die wet. Toe ek nou uiteindelijk voor hom moet staan om vir die uitspraak, nou weet ek, as ek, hy my skuldig bevind, is dit tenminste 9 tot 25 jaar tronkstaf. En ek staan en wacht vir die uitspraak. En ek hou vast aan die woord. Vriende betekker is, al wat jy het, is een woord. Ek sê al wat jy het. Dit is die wonderlijkste ding wat jy het. Die woord. En, en uh, hy, hy begin met sy uitspraak, hy sê, I understand in the beginning you did everything excellently, but maybe in the end you thought to take the animal for yourself en sy hele uitspraak is wat hy dink ek gedink het. Het is buiten die wet. Een mens, een rechter, mag nie een uitspraak lewe op wat hy gedink, dink jy gedink het nie. Dit moet bewijse wees, daar is geen bewijse nie. Verstaan. En hoe verder hy gaan, hoe meer hy sê, you were planning this all the time, that was in your mind, that's what you thought about. Sê vir my. En hoe, 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 hoe verder ek gaan, hoe harder hy word tegen my en een gevangenisbeamte kom sit hier so langs my en ek besef, hy het ek al gereel, ek gaan vandag tot toe. Maar ek hou vast aan die woord. Ek hou vast aan die woord. En myself sê ek hier, ek het gesê, when I'm judged, I will not be condemned. You are not going to leave me in his hands. Ek is nie in sy hand en ek is in Godse hand. En jy moet het weet. Vrienden, net voor hy klaar is, dat, dat alles tegen my is, en die laaste ding, en jy kan sê, is wrapping up now, hier is nou die laaste klein bykie, van die heren stiel ek al my kracht weg, en ek val al hier, en ook maar bewust is op die, op die hofse vloer, en dan kan hy nie klaar maak, die moet ek as proosten is. <laughs> en soos die heren dit besteer, is daar een, is daar een, een verpleegster, in die hoofd, en wat maak ek verpleegster in die hoofd? Wat maak ek verpleegster in die hoofd? Die verpleegster kom daar, sy sê, dis my needs fresh air. Sy gee nie om wat die magistraat sê, sê, dis my needs fresh air, kry my vriende, dra my uit, buiten kant, en sê my op die, op die stoepie, dat ek daar nou herstel positie, dat ek nou kan bykom, en ek begin so bykie bykom, want ek is toch haar, ek kan eerst my kop opdig. Die magistraat kom daar buiten, waar ek daar so neer, Hy sê vir my vriende, I should send this man to the prison doctors, but I will allow him to go to his own doctor. But I want him back in court at 8 o'clock on Monday morning. It was a donderdag. 8 o'clock Monday morning. It's very important. I must finish this case, he said. And he's back. Ek is met ambulance hospital toe, daar versorg. To my vriende toe die nacht, ek en my nie, en ek is slaap daar die nacht nie volgende dag terugplaas toe, ons kinders het op van de radio gekom om vir ons te help, en wat ons was verskrikkelijk zwak, ons kon nie, ons selfs nie, uh, enig iets doen nie. Die saterdag middag hoor ek een behoete daar by my plaas hek, kijk daar is ons een bakkie, stap nou wankel, wankel, wankel uit na die bakkie, daar is hier ook om zwart werkers daar met, met uh, nekies uh, oorpakke, ek vraag en ek jylle help, dit sê, ons het gekom om die plaas op te verdeel in erwe, ons wil weet waar die bakens is. Ek sê, weet vir jylle toestemming geef my plaas op te erwe. 
vir jou in elke nie so en so, later eers, en nie dadelijk gebied, maar later eers besef ek die persoon was geconnecteer aan die die landcommissaris vir wie ek gebid het, waar die heren is my gewaarskeerd van bedrog, hy was achterlands bezig om iets te beplan, my in die tronk te sê so dat sy feis, hy weet my in die tronk te sê, dat hy kan sê, maar daar hier is in die, hy is in die tronk so ons kan elf van sy plaas neem ek sê vir dit nie, ek kan dit nie doen nie, ek moet weggaan dit is daar weg, die zondagnacht, en met hier weet die maandagochtend, is ons, moet ek, volgende ochtend, moet ek ag hier in die hof, die zondagnacht, in die nacht, kom ek swat paardie, man en vrou, lieflike mense, godlike mense, baie lief vir hulle, kom hulle in die nacht, dat niemand kan sien wie hulle is, die vroukie sit met my in die pit vir haar, die man neem my opsy, hy sê vir my, jy moet die morgenochtend in die hof wees, hulle gaan jou in die tronk sit hierdie saak het niks te doen met die kalf en hulle wil jou plaas sê jy moet nou in die land uit en toe hy dit sê, het is net ja ek gehoor die stem van die heren die raar man ja, ons moet in die land uit hy is daar weg, ek sê vir my kinders pak op hoe pak jy plaas op in die paar uur ja ons was te swak ons self te pak, ons kinders het vir ons vinnige taksiklere had gepak en ons foto's ons dokument ek sê baie keer vir mense maak seker jou dokument is orde in een plek, want daar is al virus of wat ook, kan jy net jou dokument te kry want dit is een persloomers om nieuwe paspoorte en nieuwe ID's haal en goeders te kry, maak seker jou dokument is een plek, al my dokument was orde, ek het net my dokument geneem my gitaar het my ambachtsgereedskap ons in die kar en daar het ons kinders het gegeven vir ons een vlugkaartje gekry oor haar tandboek toe ek het vir iemand, een persoon gebel in Pretoria en gesê, tel ons op ek kon nie eens vir hulle sê ons vlug of is, ek net gesê ons is morgenochtend by oor haar tandboek tel ons op en ek en my die al twee rolstoelen op die vliegtuig en so het ons vijf jaar geleden in Zuid-Afrika gekom die Heer het so wonderlik vir ons versorg die mense, ek praat nog baie lang die mense het ons Pretoria Oos Hospital toe geneem ons was daar so met die intensieve zorg gaan ons was drie maande in Pretoria in Johannesburg en toe praat die heren met ons, toe het nou een bykie sterker was, toe sê die heren vir ons, ons moet Bloemfontein toe gaan. Nou, ons ken nie vir Bloemfontein nie. Ons weet niks nie. Ons het een keer al, twee keer al bedien, so ons net een paar mensies ontmoet, want dit is al, ons ken nie die mense van Bloemfontein nie. Maar die heren sê vir ons, baie definitief gaan Bloemfontein toe, jylle moet jylle self daar so stig. En ons is toe nou bykie sterker, ons reel vir een meent is daar so ons het nie meer, ons het niks nie vriende, ons het niks, ons net die kleren ons tas die kleren vriende hier in Pretoria sê, maar ons, ons kinders is op doen vir die, ons wil in elk geval vir hulle gaan keie, jylle kan met ons rijd nou kom ons in die kaart saam met hulle ons op pad doen vir die ek sê vir my, dit is nou die eerste juli in die middel van die winter, ek sê vir my die, jy verstaan ons gaan vanavond op die vloer staan sê ek, ek sal vraag of ons miskien een kombeis kan neem maar die Heere sê ons moet nog van tijd toe, hy sal vir ons verzorg so kyk, ons doen wat die Heere vir ons sê, is dat is rei? Toen ons in bloed van tijd aan kom by die meen thuis sê is daar so'n kraad wat vir ons staan in het bak mense wat ons graag die ken nie en of ander manier het hulle van ons gehoor en hulle wacht ons in om vir ons te verwelkom in Bloem van Tijn. Welkom in Bloem van Tijn. Ons het ons, ons hoop jylle geniet Bloem van Tijn. En ons is dier vir jylle en so, dit was vir my, want ons land het ons uitgeskop hier verwelkom ons eie mense vir ons. Ons groet hulle en toe ons nou klaar is, sien ek daar is een verwachting dat ek nou in die meentuis moet gaan. Hier die meentuis is leeg, daar is niks nie. Ek sien daar is een nieuwe maakje wat sê welkom maak die deur op, en die hele neemtes is gebibeleerd. Alles wat ons verleed, sy kamerstel, en kamerstel, 
warm pot met die nieuwe stijl is die pot warm soep op die stoof een ijskast vol kos een spensie vol kos opwasmiddels tengeldroer die kamer wat ek nou so wil gebruik vir die studeerkamer as die lesenaar as die rakke van my boeken daar is printer daar so en die kamer, ons kamer wat ek ons nou gedrukt het, ons gaan op die vloer slaap een splitte nieuwe hoog kwaliteit door een queen size bed matras, duwees, kissings so opgepof, mooi dinge tegen die meer gordijn alles is daar alles is daar wat doet so in die meentuis kan ek al hierdie dinge sien, sien ek daar so een koffietafel een koffietafel nou die dag toe ons vlug uit ons uit ons klaas jy moet verstaan, Mandy was stikkend nou ons het net ek meen ons het vlees in die vrieskast gehad, kos in die ijskast kos in die, jy moet ons kleren hang in die, in die kaste alles het ons net die dere toegemaak en uitgestap maar toe ons uitstap, toe sê men die hierdie koffietafelkie was jou ma van jou ma of is jou erfstuk jy kan het nie achterloos ek sê vir hom, kan nie, kan het ons nie tyd nie om dit te neem, ons nie plek nie ons loop uit, ons los hy goed ons kom in hierdie neemthuis en daar is een koffietafel identies waar we vir een ding my ma sy koffietafel was keaad hierdie was my kwa, sy stepak ach, een boeia stepak nou ek moet klam al die nacht, toe mense weg is sit ons in die bed en ons bid en sê, jyre, dankie is goed vir ons u versorg vir u kinders en iemand het gesê, as ek kan vir julle vol brandstof, ek kan gebruik so lang as vir die lewe, tot het julle een dag julle eie kan, en ons het alles gehad wat ons wil hee en toe ons nou klaar gebid het, toe sê ek vir my die, daar is nie een ding wat ek nou sê, wat ons nou nie het so strijk hy is dat ons nou strijk en wat ek sê vir al, ons het nou klein bietie geld is van plekkie waar ons bedien het ons het genoeg vir die strijkeister en die strijkbank en ons gaan morgen, dat toe dan krijg vir die strijkeister en die strijkbank wel, ons slaap die nacht vrees ek lekker geslaap die volgende morgen sing die voorkees in die son stroom in ons kamer en en wonderlik, ons gaan kyk wat is daar op die eet, soos hier die hou my kou is hier die wat die wat maak vir ons kost en dit weid ons bezig is om ons ontbijt te eet, klop 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 aan die voorkees ek sê vir my, die wie kan het wees, ons ken nie mens in bloemverduim, jy verstaan maak die deur oop daar is een ouwe moment, dan die stand ook daar dit is split in die bestrijk hy is ons en dan sê vir my, die heer het vir ons gesê, ons wat die review het vir my vriende ons is nou 5 jaar al in Suid-Afrika, ons het een besluit geneem ons vraag nooit vir geld vir waar ons bedien nie, ons gaan meer as 200.000 kilometer gedoen, recht dier die land, vertel vir mense van die goedheid van die Heere ek wil vir julle sê ons die nou vondelike papa mag die Heere julle help te vertrouw eenvoudige kinderlijke geloof, ach, ek kan vir julle sikke wonderwerke vertel wat ons recht hier in die land al gesê het, daar in die boesmandat, al in die ver plekke waar niemand ooit gaan nie o, maar ek moet stop want ja die Heer is goed, die Heer is goed ons het al wonderwerke gesê en ek kan vir julle sê die Heer is bezig om die harte van die Zuid-Afrikaan die Afrikaaner verhaal te besnui en is ongemakkelijk maar laat om toe om dit te doen die beste wat jy dat doen